Charles Leclerc é o pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos um quali bem animado, reviravoltas, imprevisibilidade, equipes muito próximas e sim, temos mais uma vez Charles Leclerc na pole position. Antes de falar dos ponteiros, quero passar rapidamente pelo restante do grid, porque claro, nós tivemos outros pilotos, outras circunstâncias acontecendo e temos que citar esses pilotos. No Q1 ficou de fora Mick Schumacher, Lance Stroll, Nicolas Latif, Albon e Magnussen, ou seja, duas Williams, duas Haas e uma Aston Martin. As Haas não está sendo tão surpresa assim, assim como a Williams também não está sendo surpresa. A Aston Martin do Stroll é um pouquinho de surpresa porque ele bateu duas vezes em coisa de um minuto e meio, dois minutos e aí ficou de fora por conta da batida, não teve a chance de melhorar seu tempo. A Williams andou para trás com relação à temporada passada, já falei sobre isso aqui no canal, e no caso da Haas oscila muito, é uma equipe que numa corrida vai bem, outra vai mal, outra vai bem, outra vai mal, principalmente com o Magnussen, o Schumacher tem ido mal em praticamente todas as corridas, ele tem que abrir o olho senão vai acabar sendo preterido. No Q2 ficaram de fora duas alfas, o Joe em 14 e o Bottas em 15 a Alpine do Ocon e as duas McLaren, com o Ricardo um pouquinho atrás do Norris, a distância entre eles foi bem menor do que estava sendo anteriormente, o que é bom para o Ricardo, mas ainda assim ele tem que mostrar na corrida que está conseguindo andar no mesmo ritmo. Esses caras do Q2 foram um ritmo puro, não tem muito o que dizer, o Alonso até teve uma malandragem lá no Q1, com uma escapada de pista um pouco estranha, conseguiu chegar no Q3, né? vamos ver se vai ter algum tipo de punição para ele, acho que não, mas de qualquer forma, nós temos no Q2 esses carros ficando de fora, a McLaren também oscila, às vezes vai pro Q3, às vezes não, a Alpine do Ocon também, aparentemente o Alonso está andando melhor nesse final de semana, e nós temos as Alphas que também oscilam muito, mas já se mostrou um carro que quando precisa de velocidade máxima não está entregando. A Alfa Romeo é um carro de circuitos travados, vamos fazer um paralelo dadas as devidas proporções? É como se a Alfa Romeo fosse um esquema meio Red Bull nos anos anteriores, em circuitos travados vai andar bem, ou pelo menos espera-se que ande bem, e nos circuitos mais rápidos está tendo uma deficiência muito grande, talvez seja um carro que gere muita pressão aerodinâmica e com isso perde a velocidade máxima, não consegue desenvolver tão bem quanto os seus adversários, então a Alfa ficou de fora do Q3. Já no Q3 nós tivemos Alonso com sua Alpine, o Vettel surpreendentemente com a Aston Martin em nono, Aston Martin que está melhorando o seu conceito Red Bull, né, um conceito bem parecido com a Red Bull e estão melhorando, Tsunoda com a Alfa Tauri em oitavo, Hamilton com a Mercedes em sétimo, Gasly com a Alfa Tauri em sexto e o Russell em quinto com a sua Mercedes. Pontos importantes dessa galera aí, Alonso tem andado muito bem, Vettel deu um banho no Stroll, as Alfa Tauris parecem estar bem neste final de semana e para o Gasly seria importantíssimo marcar pontos porque ele está devendo um pouquinho na temporada, está apagado, Hamilton e Russell mostrando que até estão andando um pouco mais próximos, no geral a volta do Hamilton foi dois décimos mais lenta que a do Russell, só que o Hamilton deu vácuo para o Russell no Q3 nas tentativas, então o Hamilton acabou sendo preterido pela equipe para poder favorecer o Russell, poderia facilmente estar tá invertida essa posição aí, o que mostra que as Mercedes estão andando próximas, o que é bom para Mercedes, mas tem um problema do Purpose em que voltou com tudo, nós estamos vendo os carros no geral, todas as equipes com problemas de Purpose e no caso da Mercedes está uma coisa absurda, você vê assim o onboard do Hamilton e do Russell, parece que eles vão ser ejetados do carro a qualquer momento, porque o carro quica tanto, o piloto fica indo para cima e para baixo, que é uma coisa impressionante, lembra aqueles bonequinhos, você deve saber, aqueles bonequinhos cabeçudos que fica balançando a cabeça, pois é. Mas vamos lá, vamos falar sobre os quatro primeiros colocados, que é onde está a disputa pela pole, mas falando de pole position, sabíamos que ficaria entre Ferrari e Red Bull, e eu tinha falado no Twitter, baseado no treino livre, que as coisas estavam muito próximas entre as duas equipes, então qualquer uma que conseguisse a pole não seria surpresa. A pole fica com o Charles Leclerc, não é tão surpreendente porque o Leclerc tem se mostrado um piloto extremamente rápido no que diz respeito à volta lançada, é a quarta pole position consecutiva se não me falha a memória, só que o Leclerc está tendo um problema em justamente converter essas pole positions em vitórias. A volta dele foi fantástica, ele enfiou quase três décimos no segundo colocado que foi o Pérez e isso é muito dada a circunstância em que as equipes estavam andando muito próximas. 
Eu diria que a Red Bull na corrida pode recuperar sim essa distância para o Leclerc e mais uma vez o Leclerc consegue abrir uma diferença considerável para o Sainz que foi quase meio segundo, o Sainz errou na sua última tentativa e o Sainz sai em quarto, o que dá uma vantagem para a Red Bull no que diz respeito à estratégia. Se na largada não tiver nenhuma surpresa, nenhuma alteração de posição, as Red Bulls terão a vantagem em termos de conseguir colocar o Leclerc na parede. O Sainz teria que fazer uma estratégia muito diferente para cobrir as duas Red Bulls e ainda tentar proteger o Leclerc ou ultrapassar o Leclerc, o mais fácil seria proteger o Leclerc. As Red Bulls teriam a possibilidade de um parar mais cedo e o outro fazer um stint mais longo, pressionando a Ferrari e induzindo ao erro, porque geralmente nessa circunstância quem está com dois carros acaba se dando bem, é muito difícil a equipe que está com um contra dois vencer nesse, nessa disputa. Mas enfim, a volta rápida de Leclerc foi espetacular, ainda mais se você considerar que ele não estava tendo a ajuda do Sainz no vácuo em si. Já a Red Bull teve um probleminha na última saída com o Pérez, era para o Pérez dar o vácuo para o Verstappen, é o que estava combinado, a Red Bull está alternando ao longo das corridas e no Azerbaijão era para o Pérez dar o vácuo para o Verstappen. Só que o Pérez, o pessoal está ficando muito surpreso com ele, eu não estou surpreso, porque o Pérez é um piloto muito forte de circuito de rua, e isso eu já venho falando há algum tempo aqui. O Pérez é muito forte, eu não estou surpreso com esse desempenho dele. E num carro em que ele conseguiu se adaptar mais rápido, e aparentemente pelo até que li no Twitter agora, o Verstappen não está conseguindo achar o acerto do carro, é normal que o Pérez esteja andando tão bem assim. Então hoje a disputa para valer é entre uma Ferrari e duas Red Bulls. Não é mais só um contra um, nós temos dois contra um. E o Pérez está mostrando isso nos quales e está mostrando isso nas corridas. Como que a Red Bull vai lidar com isso? O Verstappen vai receber a ordem para passar o Pérez? O Pérez vai ceder a posição? Ou a Red Bull vai deixar os dois brigarem? Enfim, é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar amanhã para ver e ver todo o desdobramento da corrida. Lembrando que a corrida amanhã, se não me engano, é às 8 da manhã. Não acho que vai ser 10, 11 horas, que nem foi o quali hoje, porque não é. Se não me falha a memória, às 8 da manhã nós teremos a corrida. Mas nesse aspecto, nós podemos já colocar que a corrida vai ser muito parelha, a Red Bull tem a vantagem na reta, mas não tão grande quanto tinha no TL1, porque a Ferrari mexeu no seu carro, só que em compensação a Ferrari também não está mais tão mais rápida no primeiro setor e no segundo como estava antes. Ou seja, está bem equilibrado, as duas equipes estão convergindo para um ponto em que a, o desempenho dos carros está basicamente o mesmo, e isso gera uma competição mais acirrada, tá bem legal para ser bem sincero, eu acho que nós temos tudo para ter uma excelente corrida amanhã. A volta do Leclerc é excepcional, o Leclerc tem falhado em converter poles em vitórias, não só de hoje, e apenas poucas vitórias, se não me falha a memória também, quatro, tô falando aqui de cabeça esses números, não tô lembrando aqui exatamente, mas o Leclerc ele, ele tem falhado em converter essas pole positions. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, vai dar Leclerc, vai dar Verstappen, vai dar Pérez, vai dar Sainz, vai dar outro carro, enfim, deixa a sua opinião, diz aí o que você achou desse quali, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, lembrando que o Hamilton está sob investigação até o momento da gravação do vídeo, não saiu ainda o parecer dele, pode ser que ele perca uma outra posição por ter ido lento demais. Um grande abraço, valeu e falou!